ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജാങ്കോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജാങ്കോനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ജാങ്കോന്റെ ചെറിയൊരു ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഒരു ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച അത്രം വരെ ഉള്ള ഗൈഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഇപ്പൊ ഗൈഡ് കാണാലോ ആ അപ്പൊ എന്താ ജാങ്കോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ് അല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വഴി സ്റ്റെപ്പ് വഴി തിരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഇത്ര നേരം ഇത്ര നേരത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തേ ജാങ്കോ മൈനസ് അഡ്മിൻ സ്റ്റാർ പ്രൊജക്ട് കൊടുത്ത ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആ പ്രൊജക്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് നമ്മളത് എന്താ പറയാ പൈത്തൻ മാനേജർ ഔട്ട് പോയി സ്റ്റാർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഔട്ട് പോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു ജാങ്കോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഇവിടെ ആപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പാണിത് ഒരു മിനിറ്റ് സോ ഇത് ഈ ബ്ലോഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പാണ് ഓക്കെ അതെ ബ്ലോഗ് ആപ്പ് അതിനകത്ത് കുറെ ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ അതിനകത്ത് യു ആർ ൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ആ എറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേ യു ആർ ൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഏത് രണ്ട് യു ആർ ലും കൊടുത്തു നമ്മ ബ്ലോഗിന്റെ യു ആർ ലിനകത്തൊന്നും അതെ ബ്ലോഗിന്റെ യു ആർ എൽസിനകത്തും ഇതേ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനകത്തുന്ന് ബ്ലോഗ് ആപ്പിനകത്ത് യു ആർ ലിനകത്തും കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത് ഡയറക്ട് ചെയ്യിപ്പിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണ ഒരു ഇത് കിട്ടി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ വായിച്ചത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കി അതിനകത്ത് ഗൈഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പിന്നെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ആപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പിന്നെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ടെംപ്ലേറ്റ്സിന്റെ പാത്ത് എന്താന്ന് പഠി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഓ എസ് ഡോട്ട് പാത്ത് ഡോട്ട് ജോയിൻ ബേസ് ഡയറക്ടറിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ റെസ്പോൺസ് ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചു അങ്ങോട്ട് ഒ ആർ എം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഡ്മിൻ പാനലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കാണിച്ചു സ്ലാഷ് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ പാനൽ എന്താന്നൊക്കെ കാണിച്ചു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ കേക്കാവോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ആ ഇനി ഞാൻ നമ്മള് ചെയ്ത ജാങ്കോന്റെ ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലും അതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലും അതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എടുത്ത് ഈ ഫയലുകളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതേ കണ്ടോ ആഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല് ബ്ലോക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ആ ഇൻഡെക്സിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് വരെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യൂവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ അത്രം ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഇനിമേ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കോഡ് ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതിയെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് നമ്മള് എങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്ക ജാങ്കോയിൽ ഡേറ്റാബേസ് എന്താ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കും പഠിക്കാൻ പോണേ സോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മോഡൽ സ്റ്റോട്ട് പഠിക്കാത്താണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓരോ ടേബിളും ഓരോ ടേബിളും ഓരോ ക്ലാസ്സാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം കാണാമല്ലോ അല്ലേ ക്ലാസ് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് ചുമ്മാ ടേബിളിന്റെ പേര് ടേബിൾ നെയ്മാണ് ആ ആടാ നമ്മള് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത അത്ര ആ അവിടേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഫയലുകൾ ആഡ് കോപ്പി
അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റാ വൈസ് എഴുതുന്നത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എന്താ പറയാ ഒരു ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ജാങ്കോലി കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് വെക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ മോഡൽസ് ഡോട്ട് മോഡൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ വേണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് ഇത് ടൈറ്റിൽ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ബോഡി ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ ടി ഐ ടി ടൈറ്റിൽ ടു അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളത് മോഡൽസിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ ഫീൽഡ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് ഇൻഡിജർ ആണ് അത് ഫ്ലോട്ട് ആണ് അതേപോലെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് ക്യാരക്ടർ ഫീൽഡ് ക്യാരക്ടർ ഫീൽഡ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കുറെ ദൂരം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മാക്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കൊടുത്തു മാക്സ് ലെങ്ത് തേർട്ടി തേർട്ടി കൊടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി 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 ഈക്വൽ ടു ബോഡി ഈക്വൽ ടു ബോഡി ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മോഡൽസ് ഡോട്ട് മോഡൽസ് ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കൊടുക്കാലോ ഒരു എന്താ സാധാ ക്യാരക്ടറിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഒരു പാരഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് വരെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല അത് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഏതാ ഡേറ്റ് സേവ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ മോഡൽസ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മള് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ബ്ലോഗ് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലോ ബ്ലോഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാനും അത് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം മോഡൽ സ്റ്റോട്ട് ഡേറ്റ് 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 ടൈം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ എന്നുവെച്ചാൽ ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യണ ഒരു ഫീൽഡ് ആണത് അത് ഓട്ടോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ ഓട്ടോ നവ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ നവ് ആഡ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ട്രൂ കൊടുക്കാം എവിടെ ട്രൂ ട്രൂ ഓക്കെ ട്രൂ കൊടുത്തു അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ നവ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്രിയ ഒരു ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള സമയം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ വന്നത് സ്ലഗ് സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് ബ്ലോഗ് ആപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എന്താ പറയുക നമ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ പൈത്തന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ പൈത്തന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ യു ആറിൽ കാണിച്ചാൽ എന്ത് യു ആറിൽസിനകത്ത് ഇത് നമ്മള് ആദ്യം ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇത് ടൈറ്റിൽ പൈത്തൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ പൈത്തണിനെ കുറിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലാഷ് പൈത്തൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കൂല അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആറിലുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലോഗുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ജസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയതായിരിക്കും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്ലഗിന് സ്ലഗ് ഫീൽഡ് അവിടെ അയ്യോ ഓക്കെ സ്ലഗ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ എന്താ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഡേ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ടേബിളും റോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ എവിടെ കാണണം നമ്മുടെ ഈ അഡ്മിൻ പേജിൽ കാണണം ഈ അഡ്മിൻ പേജിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളൊന്നും കാണാൻ പറ്റണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇപ്പൊ സെർവർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്തു അതാണ് സെർവർ അപ്പൊ എന്താ ആ എന്തേ ഇവിടെ സെർവറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വേണേൽ ചെയ്യണം നമ്മള് നമ്മുടെ ഏതാ അഡ്മിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് ഇതേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അഡ്മിൻ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് അപ്പൊ ആ അഡ്മിൻ പേജിൽ എന്തൊക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈത്തൺ മാനേജ് ബൈ മൈഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാം ഇവിടെ വരേണ്ടത് അയ്യോ സെർവർ ഓൺ ആക്കിയില്ല നമ്മള് അഡ്മിൻ പേജിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നു ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോന്നും ഇപ്പൊ അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ കുറിച്ച് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് റോബസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സിമ്പിൾ ചുമ്മാ അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബോഡിയിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഈ സ്ലഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലഗില് പ്ലസ് ആ അപ്പൊ സ്ലഗില് ഫുള്ളി ഈ സാധനം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് കാര്യം ക്യാരക്ടർ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആ പ്ലസ് മാത്രം കൊടുക്കാം നൽകാം പ്ലസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പക്ഷെ പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എവിടെ മോഡൽ സ്റ്റോട്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസിന്റെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റോവും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ക്ലാസ് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കൂലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും അപ്പൊ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ബ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്ലോഗിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയാ സെൽഫ് ഡോട്ട് റിട്ടേൺ സെൽഫ് ഡോട്ട് സെൽഫ് ഡോട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മൈഗ്രേറ്റ് ഉണ്ടായില്ല ആ കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താ കാണാം ജാങ്കോനെ കുറിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജാങ്കോനെ കുറിച്ച് കാണാം അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പൊ പൈത്തന്നെ കുറിച്ച് നോക്കിയ പൈത്തന്നെ കുറിച്ച് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നോക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് ആഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് സെലക്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് എടുത്ത് സെലക്ട് ബ്ലോഗ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ക്രഡിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുന്ന് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഈ കൊടുത്ത ഡാറ്റ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയൂ ഇതുവരെ ഇനി ഡൗട്ട്സ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഓ എത്ര നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് നമ്മുടെ ഇത് വന്നല്ലേ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ എത്തി ഇവിടേക്ക് നമുക്കിനി ഓരോ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ പൈത്തൺ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അഡ്മിൻ എവിടെയാ ആ ഇതല്ല അതെ ഈ ബ്ലോഗിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പ
വ്യൂസ് നമ്മുടെ വ്യൂസ് എവിടെയാ ആ ഈ വ്യൂസിനകത്താണ് ഇനിയുള്ള കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ജാങ്കോ ജാങ്കോ അല്ല മോഡൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ കൊറിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇത് സി പ്ലസ് ഡാറ്റാബേസിലെ കൊറിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതേപോലെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ജാങ്കോയില് കൊറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പൊ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ബ്ലോഗ് വേർ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കമാൻഡിന് ഭാരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ഫിൽറ്റ് ഫിൽറ്റർ വേണ്ട ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഓളിന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡാറ്റാബേസ് തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിനെക്കാട്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ജാങ്കോനകത്ത് ഡാറ്റാബേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്രം ഡോട്ട് മോഡൽ ഇമ്പോർട്ട് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള കറണ്ട് ഡയറക്ടറി ആണ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്ലോഗിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ടറി അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആ മോഡൽസ് ആണ് ഈ മോഡൽസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബ്ലോഗ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ചെറിയ തേക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചൊക്കെ തരും അപ്പൊ മോഡൽസ് ഡോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഈ മോഡൽസിനകത്ത് ഇറക്കണേ ഈ ബ്ലോഗ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് ക്യാപിറ്റലിറ്റർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടൂല എവിടെയാ വ്യൂസ് ബ്ലോഗ് അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ട് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ഈ വ്യൂസ് ഈ വ്യൂ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഇൻഡെക്സ് പേജിനകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ എന്താ ഇത്രം ഇത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് ആ എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത കോഡ് ഇന്നലെ ചെയ്ത കോഡ് കാണിച്ചു തരാം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത് എന്തേ ജിഞ്ച റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണത് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ നെയ്യും കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്റെ പേര് ഞാൻ എന്ത് ഇതിൽ ആദ്യമേ കൊടുത്തു യൂസിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു എന്ത് നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീക്ക് വാല്യൂ ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീക്ക് എന്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡാറ്റാബേസിൽ ആ കൊറി അടിക്കുക ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഹോം പേജിലേക്കാണല്ലോ തന്നെ ഈ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ആ ഹോം പേജും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇൻഡെക്സ് പേജ് തന്നെ അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് അഡ്മിനകത്തുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണം ഓരോ ദിവസത്തെ നമ്മൾ അഡ്മിനകത്ത് അഡ്മിനകത്തല്ല നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ആഡ് ചെയ്ത ബ്ലോഗുകളിൽ നമുക്ക് കാണണമെന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യവും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും ബ്ലോഗ് ഈക്വൽ ടു അത് എന്ത് വേരിയബിളാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് 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 ഡോട്ട് ഓൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും ഈ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് സേവ് ആയിട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോഗ് പാസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് അതിന്റെ കീ അതിന്റെ വാല്യൂ ബ്ലോഗ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ല അത് കോഡ്സിലല്ല കാരണം അതൊരു വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വഴി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഇൻഡെക്സ് പേജിലേക്ക് വന്നോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് പേജിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എവിടെയായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് പേജ് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡെക്സ് പേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോഗ് ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ
സി എ ടി എൽ ഇ റൈറ്റിൽ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ആ അതെ പൈത്തനും വന്നു പൈത്തൺ ജാങ്കോവും വന്നു അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബി ആർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ചുമ്മാ ഭംഗി അപ്പൊ പൈത്തൻ പൈത്തൻ ജാങ്കോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയും പാസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ബ്ലോഗിന്റെ ആ ഒരു എന്താ ഇൻട്രോഡ നമ്മൾ എച്ച് ടി എമ്മില് ചെയ്തില്ലേ ആ ഫുൾ കോഡ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റാറ്റിക് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ എവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഉം ആ അതെ സ്റ്റാറ്റിക് എങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജാങ്കോന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ എവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ യൂസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഈ സ്റ്റാറ്റിക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എച്ച് ടി എം എല്ലാവിടെ ആ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈൽ വേണം ഇപ്പൊ ഈ പേജിൽ തൽക്കാലം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോക്കട്ടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഒന്ന് ചുമ്മാ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ ഇത് വരും ലോഡ് സ്റ്റാറ്റിക് നോക്കാം ലോഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈൽസ് ലോഡ് ലോഡ് ആയിക്കോളൂ പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതേ ഈ ലിങ്ക് പക്ഷെ ഈ ലിങ്ക് ഇതിൽ ആ ഇതിലിപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലിങ്കിനകത്ത് ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ലിങ്ക് ഇല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ലോ അപ്പൊ ആ ലിങ്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉപയോഗിക്കണ സമയത്ത് അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് ആ എന്ത് ആ ഇമേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈൽ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതെ കേൾ പ്രൈസസ് പെർസെന്റേജ് സൈൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈൽ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡർ കൊടുക്കുക ആ ഫോൾഡറിന്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള യു ആർ എല്ലും ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് അസെറ്റ് ദൈവം ഇവിടെ നോക്കി സ്ലാറ്റിക് അതിന്റെ താഴത്തെ അസെറ്റ് അസെറ്റിനകത്തുള്ള സി എസ് എസ് മെയിൻ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈലിലേക്ക് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ യു ആർ എൽ മാപ്പ് ആവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ സിംഗിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ആവും വേറെ ഉണ്ടോ എന്ത് നോക്കാം ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത സാധനം ഇതേ ഇപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ സി എസ് എസിലാണ് കൊടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അനിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല സി എസ് എടാ സി എസ് തന്നെ അല്ലേ ആ സി എസ് ആ അപ്പൊ ആ അതൊക്കെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ലോഡ് ആയത് ഇപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പൊ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ലോഡ് ആവില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ലെറ്റ് ട്രൈ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓ പോയി അത് ആ അതെ കണ്ട സ്റ്റാറ്റിക് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വിളിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ എറർ വന്നത് കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു കൊറേ എററൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ട ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത സ്റ്റാറ്റിക് കളഞ്ഞു അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് പോക്കുള്ളൂ ജസ്റ്റ് കളഞ്ഞ കളഞ്ഞു ലോഡ് അതെ അനിമേഷൻ പോയി അപ്പൊ അതാ സി എസ് എന്ന് വന്ന ഒരു അനിമേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അത് പോയി അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ആ ഫോൾഡർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓരോ പേജ് വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ
കോപ്പി അല്ല കട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇടും അപ്പൊ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ദൈവം നോക്കി കാണിച്ചരാം അപ്പൊ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് രണ്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ലൂപ്പ് കറങ്ങും അതിനകത്ത് ഈ ആ പറഞ്ഞ ആ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലൂപ്പ് കറങ്ങും ആ ലൂപ്പിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഡേറ്റ് എടുക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചരാം ഇനി ഡേറ്റ് എടുക്കണത് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ടി ഐ ടി എൽ ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലോഗിന്റെ ടൈറ്റിൽ വരും നമുക്ക് ഈ വലിയ ബോഡി മാറ്റിട്ട് ബ്ലോഗിന്റെ ചെറിയ ബോഡി നിങ്ങൾ വലിയ കൊടുത്തോട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് മടിയായ കാരണം കൊടുത്തതാണ് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് എന്താ ബ്ലോഗ് ഡോട്ടിൽ എച്ച് ഡോട്ട് ബോഡി ബി ബോഡി വൈ ആ ബോ സെറ്റ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മുടെ നേരത്തെ അഡ്മിൻ പേജിൽ ഉണ്ടായ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഓരോ ഫയൽ പൈത്തന്റെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ഇത് എന്തോരം വരെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കുറെ കൊടുക്കാട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇനി ആ ഡേറ്റ് വേണം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതാ പാഡിങ് പോയി പാഡിങ് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം പാഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ബ്ലോഗുകൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണ്ട ഒരു സ്പേസ് വന്നോണ്ട് ആ ഒരു പാഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ചെയ്തേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇത് ഇനി എന്താ ഇനി ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൂട്ടർ ഈ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സെക്ഷൻ ആന്ന് ഫൈസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഫൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പി ടാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് എച്ച് സിക്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സിക്സ് എവിടെ എച്ച് സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് കൊടുത്തു ഇത് ഈ ജാങ്ക് മാറ്റി എന്താ പറയാ എച്ച് ടി എം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ ആ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആ എച്ച് ടി എം എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തന്നെ വന്നത് ഇപ്പൊ ജാങ്ക് ഇട്ടാണ് ജാങ്കോന്റെ ടെംപ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് വരുള്ളൂ എച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബോഡി കൊടുത്തു അല്ല ബോഡി അല്ല ബ്ലോഗ് കൊടുത്തു ബ്ലോ ഡോട്ട് എന്തായിരുന്നു ഡേറ്റ് അല്ലേ ആ ഡേറ്റ് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഡേ ഡേറ്റും വന്നു സാറല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമ്പോ ഞെക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമ്പോ ഞെക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാണണമല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് പൈത്തനെ കുറിച്ച് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ബ്ലാ 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 അടിച്ചിടാം പൈത്തൻ വിക്കി പീഡിയ എല്ലാം നടക്കണേ നോട്ടെ വിക്കി വിക്കി നമ്മുടെ ആഡ്മിൻ പേജ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പൈത്തണ്ണ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൊറേ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റായി അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് നോക്കി വലിയ ഡേറ്റ കൊറേ ഡേറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറെ വന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇത് ബാക്കി കാണണമല്ലോ നമുക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ കാണണമല്ലോ അപ്പൊ വ്യൂ മോർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഒറ്റ പേജിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം കാണാന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു എവിടെ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് എവിടെ ഇതാണ് ആ ബ്ലോക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒരു പേജ് ആട്ടോ അത് അപ്പൊ ആ പേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ അതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോണേന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് ഉണ്ടാക്കാം യു ആർ എൽസ് എല്ലാം ആരുടെ ബ്ലോഗ് ആപ്പിന്റെ യു ആർ എൽ സി പോവാം ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ലഗിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാം
രണ്ട് ആരോമാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഇത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ വാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്ലാഷ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വ്യൂസിനകത്ത് വ്യൂസ് ഡോട്ട് വ്യൂസ് ഡോട്ട് എന്താ വേണ്ട സ്ലഗ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം സ്ലഗ് നമുക്ക് ഓരോ സ്ലഗ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത് സാധനമാണല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വ്യൂ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വ്യൂ വ്യൂസിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കോഡ് എഴുതണം വേറൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് സെയിം കൂടെ തന്നെയാണ് ചെറിയ അപ്ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് വ്യൂസിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ പേര് മാറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത് എന്താ സ്ലഗ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്ലഗ് കൊടുത്തു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ നമ്മൾ ആ യു ആർ ഇൽ വഴി പാസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എടുക്കണ്ടേ നേരത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ലഗ് എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് പേര് വേണേലും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെയിം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അത് തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പൊ സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ആ ഡേറ്റ ആ യു ആർ ഇൽ വന്ന ഡേറ്റ ഞാൻ യു ആർ ഇൽ പാസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഡേറ്റ വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഇവിടെ നമ്മളത് ഓൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ബ്ലോഗ് വേർ ബ്ലോഗ് സ്ലഗ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ പാസ് ചെയ്യണ സ്ലഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസിൽ മറ്റേ മൈസ്ക്യൽ ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കോഡ് തന്നെ പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ട് ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫിൽറ്ററിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് ഉള്ള സ്ലഗ് ഈക്വൽ ടു അല്ല ഈക്വൽ ടു സ്ലഗ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തന്റെ സ്ലഗ് പൈത്തന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നല്ലേ ബ്ലോക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പൊ സ്ലാഷ് സ്ലാഗ് ഞാൻ കാണിച്ചതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ വന്നിട്ട് സ്ലാഷ് ബ്ലോക്ക് സ്ലാഷ് പൈത്തന്നായിരുന്നില്ലേ ആയിത്ത സ്ലഗ് അപ്പൊ ഈ സ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം കേട്ടോ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പൈത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യു ആറിൽ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ സ്ലഗ് അതിനകത്തേക്ക് വിളിക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പേജിലേക്ക് ഇത് വരും ഇത് ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ പേജിലേക്ക് വരും അത് ഇനി ഈ നമുക്ക് ആ യു ആറിൽ ഈ വ്യൂ മോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള യു ആറിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം യു ആറിൽ എവിടെ യു ആർ യു ആറിൽ അല്ല ആ എച്ച് എഫ് ആണ് നമുക്ക് ആ എവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഇതേ ഈ എച്ച് എഫിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളു അപ്പൊ ഈ വ്യൂ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇത് ഫോർ ലൂപ്പിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന്റെ സ്ലഗ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല സ്ലഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ എച്ച് എഫും കൊടുത്തേക്കാം സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് സ്ലാഷ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളിത് വിളിക്കും ഏത് ബ്ലോഗിന്റെ സ്ലഗ് വിളിക്കും ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് സ്ലഗ് സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ജസ്റ്റ് ആ ജസ്റ്റ് ആ ക്യാരക്ടർ അത് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ഈ ഈ പൈത്തൻ ജാങ്കോന്റെ ഈ ജാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് ഈ സാധനമാണ് സ്ലഗ് അപ്പൊ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ആയിട്ട് പോകും ബ്ലോഗുകളും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല മനസ്സിലായാലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സ്ലഗ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ മിക്കവാറും ആ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ബ്ലോക്ക് ടെമ്പിലേറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ ബ്ലോക്ക് ടെമ്പിലേറ്റ്സ് ഇതേ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം കണ്ട്രോൾ ആ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്കാ പോണെന്ന് നോക്കി ബ്ലോക്ക് സ്ലാഷ് പൈത്തൻ ഇത് ആ സ്ലഗ് പോവും ആ സ്ലഗ്
ലോഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇമേജ് ഞാൻ വരുത്തി ഇമേജ് എവിടെ ഇമേജ് വരുത്തി സ്ലഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് ടൈറ്റിലിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ജിഞ്ച ഫോർമാറ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ആ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി ഫോർ ലൂപ്പ് ഞാൻ മറന്നു പോയി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യണ വരാൻ കിട്ടണം അത് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ ലൂപ്പ് വേണം എവിടെ ഫോർ എവിടെ ഫോർ 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 ഫോറിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ കുറേണ്ടല്ലോ എല്ലാം അങ്ങോട്ടെ എല്ലാം പോകണ്ടോ എല്ലാവരും തെറ്റ് പറ്റി കട ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ആ കോപ്പി ചെയ്യാം എവിടെ ഇത് ചെയ്തിടുക ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അടി പോയി ആ അതാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രം ബ്ലോഗിനകത്ത് ബ്ലോഗിനകത്ത് ഈ ഈ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫോർലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കീ ആയിട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എക്സ് പിൻ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വന്ന വേരിയബിൾ ബ്ലോഗ് കൊടുത്തു വന്നിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ അല്ലേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയതുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തേക്കേണ്ട എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് എക്സ് എവിടെ എക്സ് എവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ടി ഐ ടി എൽ ആണോ അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ടൈറ്റിൽ വന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി പോകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ബ്ലോഗ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തത് ബ്ലോഗ് അപ്പൊ ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് കണ്ടന്റ് ഇനി കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാം െ അപ്പൊ പൈത്തന്റെ ഇത് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും വരും നമുക്ക് ജാൻബോ നോക്കാം വ്യൂ മോർ യെസ് ജാൻബോ തന്നെ വന്നു അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കണേ അത് ഫ്രണ്ടില് ആ പേജുകളിൽ രണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണേന്ന് പഠിച്ചു ജാങ്കോനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സമയത്രേ എട്ട് ഒമ്പതായേ ഉള്ളൂ സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ തലോടാ ഏഹ് ഹലോ ആ എട്ടര എടുക്കാലേ ഇനി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ നമ്മ എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തിയ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് എടുക്കണ്ടേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ കൊറി എങ്ങനെയാ അത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ അഡ്മിൻ പേജ് തന്നെ അഡ്മിൻ പേജിന്റെ തന്നെ പവർ പവേഴ്സ് ഉപയോഗം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോഗിന്റെ ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു അഡ്മിൻ മേലെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകാം അതാണ് ഇനി അടുത്തുള്ള അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഈ ഇവിടെ ഈ അഡ്മിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡേറ്റ് എടുക്കുമെന്നും ഫോമിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്ത് പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ കുറി കുറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് ബേസിക് റെഡ് കുറി ഇത്ര മറന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ഇടിയും മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇടിയായപ്പോ കൊത്ത് ഊരിയിട്ടിട്ട് പോയതാ ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി ആ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ആ ഇനി നമ്മള് അതിന്റെ ക്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഗിൻ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ലോഗിൻ പേജ് നമ്മൾ ഇത് എവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലോഗിൻ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അപ്പൊ അതെ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്ത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകണം ഡാഷ് ബോർഡ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിനിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഡാഷ് ബോർഡ് എവിടെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് നേരത്തെ ചെയ്ത ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഈ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മോഡലിനെ ആയിരുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാങ്കോ അടിക്കുമ്പോൾ
എന്റെ ഏതാ ഫോർത്ത് സെമില പ്രോജക്റ്റില് ഫുള്ള് മോഡൽ ആയിരുന്നു നല്ല രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈ ഭയങ്കര ഡൈനോക്ക് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഡൈനോക്ക് അല്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്കായാലും കുറച്ചൊക്കെ അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാം ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു മോഡൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം പക്ഷെ കളഞ്ഞയിൽ വിഷമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോയിട്ട് ആഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പൈത്തന്തി അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് സ്ലഗ് ഉണ്ട് എവിടെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് സ്ലഗ് ഉണ്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ആഡ് ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഡേറ്റ് എടുക്കാം അത് സെയിം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഫുൾ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫുള്ള് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില ഫോമൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തും ക്ലോസ് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി ജാങ്കുവിന് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഗിറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഡേറ്റ എടുക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഗിനകത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കൊറേ ടാബ് ഉണ്ടൊക്കെ കളയട്ടെ മോഡൽസിൽ ഇനി നമുക്ക് വലിയ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആ ഇതിൽ ഞാൻ വേറൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് കാണിച്ചു തരാം എവിടെ മോഡൽസ് ഈ മോഡൽസിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ പോലെ കണ്ടാതില്ല അതിന്റെ ഒരു പത്താനൂറാ വരി മാത്രം കണ്ടാതില്ല ഇത് ഫുൾ ഇത് ഫുൾ കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആവണ്ടെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്ര ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തു കുത്ത് വ്യൂ മോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കാം അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വേറെ മോഡൽസിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കണ കാരണം ജാങ്ക് തന്നെ പ്രീ ബിൽറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തോന്നുന്നു സെൽഫാ അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് ആ സെൽഫ് എടുത്ത് അതിന്റെ അതിനകത്ത് ഉള്ള തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ സെൽഫ് ഡോട്ട് അതിനകത്ത് <laughs> 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 നമുക്കിത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മ ലിസ്റ്റാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര ഡേറ്റ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ അത്ര ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇത് ഈ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആയിരത്തി നൂറ് വാക്കുകൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വേർഡ്സ് മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്കൊരു കുത്തൂത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം രണ്ടു മൂന്ന് തുണി ഇട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോഡിക്കകത്ത് ഏത് ഈ ഇൻഡെക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ബോഡിക്ക് പകരം നമുക്ക് സ്നിപ്പിറ്റ് വിളിക്കാം അപ്പൊ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബ്ലോക്ക് ഡോട്ട് സ്നിപ്പിറ്റ് ഇല്ല അല്ല ഒരു ഇൻഡ് അതാ അപ്പൊ എന്തോ വേറെ ഒന്നും നോക്കാം എവിടെയായിരുന്നു മോഡൽസ് എവിടെ മോഡൽസ് റിട്ടേൺ സെൽഫ് കൊടുത്തു ലോകനാഥ് ഇല്ല മൈഗ്രേറ്റ് വേണം ഫ്ലോ നോക്കട്ടെ 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 ചിലപ്പോ മൈഗ്രേറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ മെയിൻലി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നോക്കാം ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാറണേ ആർ സെറ്റ് അപ്പൊ ആ നൂറ് ഇത് വന്നു നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മുന്നൂറ് എന്നാക്കാം അപ്പൊ മുന്നൂറ് എന്നാക്കിയ മുന്നൂറ് ഇത് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങ് അത് അങ്ങനെ ചെറിയ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ്
അപ്പൊ ഡാഷ് ബോർഡ് നമുക്ക് പേര് മാറ്റാം വ്യൂഷിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ആ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാം മ്മ് മാറ്റി ഡാഷ് ബിഒ ഡാഷ് ബോർഡ് അതിനകത്തേക്ക് ഫ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും സാധനമൊന്നും മല്ലില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും കുറച്ചും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ള കുറച്ച് ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽസ് ടൈറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ വിളിക്കണുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ട ഡോട്ട് ഓൾ തന്നെ കൊടുക്കാം ഡോട്ട് ഓൾ ഡോട്ട് ഓൾ കൊടുത്തു ബ്ലോഗ് അതിലോ പ്രണയിന്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രണയോ പ്രണയ കളഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് ആക്കാം ഡാഷ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ യു ആർ എൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം യു ആർ എൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായിരുന്നു ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഡാഷ് ബോർഡ് തന്നെ കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പില് ആ ടൈറ്റിലും ബോഡിയും ആ ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളും മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അല്ല അത് വേണ്ട നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ഓവർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നാളെ അതിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എടുത്തത് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ബ്ലോഗിനകത്ത് ബ്ലോഗിൻ ബ്ലോ ബ്ലോഗ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിവ് ഈ ഡിവ് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കി ആ അപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ടൈറ്റിൽ വിളിക്കാം ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ മതി ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഓക്കെ ബ്ലോഗിന്റെ ടൈറ്റില് അപ്പൊ ബ്ലോഗിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നാളെ നമുക്ക് ഇത് ഡിലീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും അപ്ഡേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്നും ആഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആഡിലേക്ക് പോകണം എങ്ങനെയാണെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റല്ലേ ഇന്നെടുത്ത ഒരു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി ഡാഷ് ബോർഡിൽ വേറൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മള് സ്ക്രീൻഷെ ഇനി ഡാഷ് ബോർഡില് എവിടെയാ എവിടെയായിരുന്നു ആ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യം ഫോമിലെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ വിളിക്കണേന്ന് പറയാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലോഗൌട്ടിനൊന്നും കോഡൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓതന്റിക്കേഷന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡിലീറ്റും അപ്ഡേറ്റും ആഡും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കുറികൾക്ക് മാത്രം വ്യത്യാസം വന്ന കോഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ ഇനി ഇനി ഫുള്ള് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മള് കൊടുത്തേലുള്ള കൊറി വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും വരാൻ പോണെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എടുത്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ അതിന്റെയൊക്കെ കൊറി വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള മെയിൻ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പോണുള്ളൂ വേറെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പേയാം
ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഗിറ്റബില് ഗൈഡ് ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് എടുത്ത വരെ ഉള്ള ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിയാക്കാം <laughs> 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 ഈ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ മിക്കവാറും തീരും നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ കോഴ്സ് ഈ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ മിക്കവാറും തീരും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തോ പ്രൊജക്റ്റും അസൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ലോഡ് കൂടെ കുറച്ച് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പല ടീച്ചർമാരും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആഴ്ച തന്നെ തീർത്താൻ നോക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് എന്തോ കുറെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു എന്തോ എന്താ ഡി ബി എം എസിന്റെയും അത് ഇതൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെയും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ക്ലാസ് തീർക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ